朋友们，大家好，我是阿泰啊。现在呢，我在老家新庄村。大家有没有看到我手指的方向？这里有一个白白的悬崖，这儿呢就是大发天曲，非常有名啊。整条水曲呢是从悬崖上通过，总耗时三十多年哈、啊，非常震撼的一个大工程。那么这个边上呢就是正在修建的仁尊新高速。我现在所在的位置呢，距离大发天曲可能直线距离都有好几公里啊。不过我想用我的无人机试一下。看看我这里能不能飞到大发天曲，给大家去看一下这个震撼的画面啊！大发曲呢，位于贵州省遵义市播州区平镇格老竹乡草王坝村，由村党员支书黄大发带头开凿修建。水渠呢，经过三座大山，大小九个悬崖，十多处峻岭。我们现在要去的呢，就是最险峻的一处悬崖。一直以来呢，草王坝就严重缺水。人畜饮水全靠一口枯井，每天二十四小时啊，全村人都在不间断的排队挑水，等水一点一点的从枯井里面渗出来。接满一挑水呢，往往需要等上一个小时，连吃水都成问题呢，就谈不上灌溉农田了。加之土地都属于坡地，良田不多，草王坝人呢，只能中年吃包谷饭。山高石头多，出门就爬坡，一年四季包沙饭，过年才有米汤喝。这首歌谣呢，真实反映了当地的生活水平和现状。上世纪六十年代初啊，在上级的支持下呢，黄大发组织群众开始新修水渠，准备把距离草王坝七公里外的马家河沟的水引过来。于是呢，这条堪称红旗渠的水渠修建工程就开始了。但是，终因技术原因，水渠未能成功引水。为修水渠呢，黄大发想到自己去学水利技术。一九八九年，黄大发一边继续担任村支书，一边到区水利站工作，在水利站四年多的时间学习努力，积累了丰富的水利工程工作经验。回村后啊，黄大发再次全力的筹备修水渠，一方面呢向上级政府争取，另一方面呢向下发动群众，多次召开群众会，耐心的说服群众呢共同修建水渠，凭着自己的水利工程上的经验，翻山越岭。带着最简单的测绘工具，独自开展勘察、测绘、定桩、定点、规划水渠线路等前期准备工作。一九九二年底呢，带着三百多名群众苦干苦战，用锄头、钢钎、二锤和双手，硬生生的在大山上开凿水渠。需要炸药，他就光脚步行三十多公里去炸药厂背炸药，脚板都磨破了。就这样，黄大发呢，带领着乡亲们，经过两年多的努力，历尽千辛万苦、重重困难，与天斗，与地斗，付出了常人难以想象的辛劳。一九九五年的春天呢，带着林商王的骄人战绩，一条跨越三个村、十余个村民组，主渠长七千二百米、支渠长两千二百米的草王坝大渠，终于竣工，清澈的水流流到草王坝村。不仅解决了草王坝上百户群众的饮水困难，而且黄大发呢又带领群众开展坡改梯，把昔日草王坝的荒山荒坡变成了良田，稻田从两百多亩增到上千亩，每年呢可以收上百万斤的水稻。不但解决了人畜的饮水问题，而且也改变了以前只能吃包谷饭的历史。所以啊，当地的村民呢都称这条水渠为大发渠。黄大发的这种愚公移山的精神啊，得到了媒体的大量报道。二零一七年度呢，黄大发被评为中国年度十大感动人物之一。这种愚公移山的精神啊，真的是值得我们所有人学习。也欢迎大家呢来到我的家乡做客。大发曲呢，离我家就几公里路哈，非常的近。好了，今天的视频就到这里哈，感谢朋友们的观看，咱们下期再见。